。丽玉，你伺候朕与皇后那么多年，你认为皇后是一个恶人吗？皇上，皇后娘娘虽是六宫之主，也是寻常女子，一样有爱恨情仇、喜怒哀乐。朕还记得，朕娶皇后那一日。皇后和朕说过，愿用富察氏的百年荣光，伴随朕的左右，为朕生儿育女，做一个贤良妻室。皇上当心，可朕与皇后的孩子，一个个失去，只剩下景色。如今景色也要远嫁了，这十数年的姻缘。难道只剩下猜忌，还有怨恨吗？皇上伤心，过于忧思。您情深意重，一直陪着皇后娘娘，也要当心龙体呀、啊。皇上，皇上，皇上，皇上，皇后娘娘，不是了。娘，你怎么就这么走了？你说过你要带女儿出嫁的，娘。一切都打点起来了吗？是。船队和工人尽皆搞速，纯贵妃也上了清雀坊料理桑仪。他到秦瑾，你陪陪朕吧。妃娘娘说，皇后娘娘落水有蹊跷可查，可是有眉目了。嗯、这什么意思？这是我们主儿在皇后娘娘落水处附近拾到的，也不知是哪位娘娘落下的，落的地方那般巧，你说，会不会跟皇后娘娘落水有关？这么一句话好眼熟。
好像是。皇后崩逝，但许多事情，他还是至死不认。至死不认，做下的事儿也是做下了的。朕知道皇后，她在乎朕，在乎明卫，在乎大清的嫡子，在乎富察氏的荣耀。这所有的一切，都是他放不下的事情。皇后以富察氏的百年荣耀，还有福祉，向朕发誓：折敏皇贵妃难产而死，冷宫放蛇，勾结惠贤皇贵妃，谋害皇子，以及你中砒霜之事，他都毫不知情。臣妾不信。素殿和莲心是皇后娘娘的贴身心腹，不如传素殿和莲心来问话。来人，奴才在。传素殿和莲心。这。皇上，皇上不必去唤素殿了，素殿已经。处住而亡，殉了皇后娘娘。素莲殉主吗？是。皇后娘娘崩逝，清雀坊本有许多要事要料理，莲心便寻不着素莲，只好知会奴才一起去寻。谁知，后来在岸上园里的石桥边上寻着，寻着时，人已经在石桥的柱子上撞死了。殉主是光明正大的事儿，素莲为何偷偷的？李玉，你让玉壶去查查素莲的尸身。莲心呢？莲心不安，已随奴才过来了，正在外头候着呢。让他进来。这。皇上晚安，贤贵妃安。莲心，皇后的病不是一日两日了。你和素莲同处一处，可知她早有殉主之意？素莲一直牵挂家中病弱老母，希望来日可以出宫侍奉左右。素莲牵挂家人，那怎会突然殉主？莫非是因为他知道的事情太多了，畏罪自裁？李公公。素莲是皇后娘娘的奴婢，她若有罪，那皇后娘娘成什么了？若想自裁，素莲也不必惦记着家人了。是是，皇上，奴才失言了。莲心，皇后娘娘和素莲都做了什么？你总该略知一二吧。奴婢自回到皇后娘娘身边伺候，许多事奴婢因未能近身。所以茫然不知。奴婢侍奉皇后娘娘多年，也算知道她心性。皇后娘娘虽然爱子情切，将端惠太子之婚迁怒于您，也忌惮您曾是嫡福晋人选。但奴婢觉得许多事她犯不上去做。为何犯不上？皇后娘娘会因私心而行事不当，但许多事她无畏去做，更怕做了会牵连她最重视的富察氏荣耀。还有他日夜期盼的太子之位。如意，皇后的丧仪，往后你还要多操劳。夜深了，早点回去歇息吧。苏烈，也算是伺候皇后那么多年，他的身后事。朕要交代林心几句。是。林心，你能为皇后娘娘说这些话，也是难得
这朱花好生眼熟啊！这姑娘到底怎么死的？额头碎裂，颈椎断裂。若说不慎摔倒，磕在台阶上身亡，也可；若说是被人暗害，也可。你们都是地方上的好仵作，今儿的差事只许做好，不许外传，否则的话，就是个死。小人明白。你的意思是，有些事情有可能苏恋知情，而大秦皇后未必知情。苏恋是大秦皇后的心腹，她的所作所为，难道不都是受大秦皇后指使吗？大秦皇后出身闺秀，哪里懂得什么食物性温性寒，便是什么蛇眉饮蛇之事，也是丝毫不懂。你的意思是，除了素练和大秦皇后，还有人牵涉其中，背后指点？大秦皇后平日除了与慧贤皇贵妃来往较为密切之外，还有谁？纯贵妃、嘉妃也常常来往。但嘉妃与惠贤皇贵妃面和心不和。嘉妃平日口无遮拦，是个直性子。纯贵妃心里只有孩子，其他也没什么。那奴婢也不知了。总不会是富察夫人指点吧？罢了，你肯跟朕说这些，已经很好。朕许你出宫，好好度日吧。奴婢多谢皇上。下载个您请罪吧。<音>